विद्यामीरद्वीपनगरी जडानस्तबकमकुतिशरी दरिद्राण चिंतामणिगुणनिगा जन्म जलथो निमग्ना दुष्ट्रामुरिपुवरा शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यात सर्वघ्नोपात वंदे गुरुपद्वंद्व अवांगमसगोचर रक्तशुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यूत्रिपुर नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कूज राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकिल आंजनेयमति पाटलानन कांचनाद्रिकमनीय विग्रह पारिजातरुमूलवासीन भावयामि पवमानन दनम वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्य परम व्याख्या भरतावृत भजे श्यामल सद्गु पाद पद्म नमस्कार चुस्कू चूस्त मुफ रो रोज कड़गपेटा ईद नलभ नागंत मुफ रे नाग वंत कार्यक्रम पूर्त इंको वंत कार्यक्रम में वाँव मन अंदर लंका नगर में हनुमंपेन अरिष्ट पर्वतम इपड़क अगर चन्मया मिशनवाद हनुमंत विग्रह पेटार दाखिल अरिष्ट पर्वतम पे अला संजीवन पर्वतम दिव्य स्थल रावणा तीन कईकसी सैकत लिंगा तैयार चेसी उपास स्थल अंकरीदेवी को इवन चूड़क प्रणवपेट शिष्यु पन्द तुंब एन अंटे पदहे संवसरागार आध्यात्मिक कार्यक्रम तीर्थयात्रा कार्यक्रम निर्वहिस्ट बालकृष्ण गार वाट की वेम चार कवरल पाव गंट मुं उपन्यास मुगे आ विशेषा तस्क्रा कावास एर्पाटल आज माटड़ता मेरंदर आ सामयों निशब्द का कुर्ची हारतिवक कदलकूद इच्छे विधा का अशेष भक्त रावे को कंपचे प्रारंभ में एप्टे मन वालम प्रार्थना प्रारंभते मैं वी कुर्चो गुरुगार अप्टे मे मुखम चूड़ी अवल को मंदमी चवरों पड़ता कारण रामचंद्र प्रभु अवतार सामत वे मुझे हनुमंणि गंधमाधन पर्वतम तरवा पंपा सरस्व दवस वाल केवल कोई तिथु पंपा सरस्स तकन वे गंधमाधन पर्वतम उ प्रती संध्या समय में गंधमाधन पर्वतम नीचे सेतु वरकू वे अड़ समुद्र में स्नान चेसी संध्या वंदन चयना इपड़को हनुमं प्रति रोजू सूर्य उदय की नलभ निमशाल मुझे बैलदेरी रामेश्वर वी अड़ स्ना अरिष्ट पर्वतमीदी श्रीलंक अम्मवारी स्थलमंत चूसी 
అక్కడ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు ఇంత చేసి ఆయనకి ఎంత రెండు నిమిషాలట గంధమాదన పర్వతం అంటే బదరి అక్కడ నుంచి బయలుదేరిన ఆయన రెండే రెండు నిమిషాల్లో సేతు దగ్గరికి పెడతాడు స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుంటాడు ఆయన అశోకవనానికి పెడతాడు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి జామలు వెళ్ళిపోతాడు ఎనిమిది గంటలకి బ్రేక్ఫాస్ట్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు గంధమాదన పర్వతం ఆయన మహాశక్తి అటువంటిది నిరంతరం మహోపాసనతో అక్కడ ఉండమని రాముడు ఆజ్ఞాపించటం వల్ల హనుమంతుడు అక్కడికి చేరినట్టుగా నిన్న చెప్పుకున్నాం ఆపై హనుమంతుడు గంధమాదన పర్వతం చేరగానే బ్రహ్మగారు విశ్వకర్మని పిలిచాడు సుమేరోహో నైరుతే భాగే పర్వతో గంధమాదన సర్వపాదప సంకీర్ణ విచిత్రో ధాతుమండల మేరు పర్వతానికి నైరుతి దిగ్భాగంలో గంధమాదనం ఉన్నది అంటే ముందు బదరి వెళ్ళేటప్పుడు బదరీకి ఒక్క నాలుగు కిలోమీటర్ల ముందు ఇంచుమించు ఒక రౌండ్ వస్తుంది పక్కకి బ్రిడ్జి అదంతా ఆ ప్రాంతం అంతా చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది దానికి గంధమాదనము అని పేరు అనగా పూర్వకాలంలో అక్కడ తపస్సు చేసిన ఋషుల యొక్క శిరస్సు నుంచి గంధం సువాసన వచ్చేది గంధమును శిరస్సు నుంచి అన్ని ప్రాంతాలకి వెదజొల్లుతుంది కనుక దానికి గంధమాదనం అని పేరు సహజంగా కొండ మీద నుంచి పర్వతం మీద నుంచి సువాసన రావడం పెద్ద గొప్ప కాదు ఇంచేదంటే పర్వతాల మీద అనేకమైన విచిత్రమైన ధాతువులు ఉంటాయి గంధపు చెట్లు ఉంటాయి అరటి వనం ఉంటుంది కనుక అక్కడ నుంచి కొండ మీద నుంచి వాసన వస్తుంది కానీ అక్కడ తపస్సు కూర్చున్న వాడికి జపంలో కూర్చున్న వాడికి ఈ సహస్రార కమలం నుంచి కూడా సువాసన వస్తుంది అందుకని కూడా దాన్ని గంధమాదనం అన్నారు మహానుభావులైన యోగులు ఎప్పటికి కూడా తపస్సు చేస్తే వారి యొక్క మూర్ధము నుంచి సువాసన వస్తుంది పూర్వకాలంలో కొడుకులకి దగ్గరికి చేరదీసి ఈ తల మీద సువాసన చూసేవారు మూర్ధాఘ్రాణము అంటారు అంటే ఈ తల మీద వాసన చూచుట ఎందుకని చూసేవారంటే పిల్లలకి యోగాభ్యాసం నేర్పేవారు తల్లిదండ్రులు పూర్వకాలంలో రోగాభ్యాసాలు కదండి యోగాభ్యాసాలే యోగాభ్యాసం చేసిన వాడికి శిరస్సు మీద నుంచి సువాసన వస్తుంది అటువంటి మహాత్ముల్ని నేను చూశాను ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మా నాన్నగారు ఎనభై ఐదేళ్లు దాటాక వెళ్ళిపోయారు ఆ చివరి క్షణంలో కూడా సాధారణంగా ముసలాళ్ళ దగ్గర కంపూస్తుంది అనేవారు ఆయన దగ్గర సువాసన వచ్చేది యావత్ జీవితం సువాసన అందుకని పిల్లలందరూ నాన్నగారి దగ్గరే పడుకుంటాం నాన్నగారి దగ్గర ఉంటాం అనేవారు మహాత్ముల యొక్క శరీరాలు అలా సుగంధాన్ని వెదజొల్లుతాయి అలా ముఖ్యంగా శిరస్సు నుంచి వస్తే దానికి గంధమాదనము అని పేరు అనమాట అటువంటి పర్వతం దగ్గర దివ్యమైన ఒక గుహ ఉన్నది రమ్యమైన గుహ గుహను ఎప్పుడు రమ్యమంటాం ఆ గుహను చూసినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించినా అందులో నివసించాలనిపించినా దానికి రమ్యము అని పేరు అనమాట కొన్ని గుహల్లోకి వెడితే సువాసన బదులు దుర్వాసన వచ్చి గబ్బిలాల వాసన వచ్చి ఉండలేకుండా బయటకు వచ్చేస్తున్నామే అప్పుడు అది రమ్య గుహ కాదు అరమ్య గుహ అలా కాకుండా ఏదన్నా ఒక కొండ కానీ గుహ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ ఇక్కడ ఇంకాసేపు ఉందాం వాతావరణం బాగుంది ఆహ్లాదంగా ఉంది మనస్సుకి శాంతి కలుగుతోంది సువాసనతో ఉంది అని అనిపించిందంటే ఆ గుహని రమ్య గుహ అంటారు అటువంటి రమ్య గుహ గంధమాదనం మీద ఉన్నది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా గంధమాదన పర్వతం మీదకి మిలటరీ వాళ్ళు ఎక్కలేకపోతారు ఇక మనమే ఎక్కుతాం చాలా ప్రయత్నం చేసినా నిటారుగా ఉంటాయి అవి పైగా దానికి తోడు చలి ఆ గుహలో ఆయన రహస్య ప్రాంతంలో ఉన్నాడు విశాలమైన గుహ అది దశయోజన విస్తీర్ణ సువర్ణమణి రంజిత పది యోజనముల వైశాల్యంతో ఉంటుంది అనేక మణులు తాపడం చేయబడి ఉంటాయి అక్కడ హనుమంతుడి ప్రీతి కోసం నిర్మిత విశ్వకర్మణ ఆ విశ్వకర్మ చేత ఆ గుహ ఒకనొకప్పుడు నిర్మించబడింది అది కూడా బ్రహ్మనేమో మహేంద్రుడికి ఆజ్ఞాపిస్తే మహేంద్రుడు తన ఆస్థాన శిల్పిని విశ్వకర్మని పంపించి నిర్మాణం చేయించాడు అందుకే మహేంద్రస్యాజ్ఞయ రత్నశాల సవర్ణిశాలిక అన్నారు అన్ని రత్నాలతో నిర్మాణం చేయబడిన శాలలు అవి అదృశ్య రూపంలో ఉంటాయి మహాత్ములు తపస్సు చేస్తే మాత్రం వారికి కనపడతాయి ఆ ప్రాంతానికి వెళితే ఎప్పటికి కూడా అరటి పళ్ళ వాసన వస్తుంది ఎందుకంటే హనుమంతుడు ఆ ప్రాంతంలో నిత్యం అరటి తోట వేసుకుని అందులో ఉంటాడు కొన్ని చెట్లు కనపడతాయి కొన్ని కనబడవు అదృశ్య రూపంలో సూక్ష్మ రూపంలో ఆ మహానుభావుడు నిరంతరం అక్కడ రామనామం జపిస్తూనే ఉంటాడు ఇంతెందుకు మనకి నడిచే దేవుడిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కినటువంటి మహానుభావులు శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతుల వారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకప్పుడు తీర్థయాత్రకి హనుమంతుడు దర్శనం ఇచ్చాట ఆయన వెళ్ళగానే ఆయనకి సువాసనే కలిగింది ఆయన జీవిత చరిత్రలో ఆయన బదరి యాత్రకి వెళ్ళినట్టు బదరీ దగ్గర గంధమాదన పర్వతం దగ్గర హనుమత్ దర్శనమైనటువంటి కథ ఉన్నది ఆయనకి ముందు హనుమంతుడు కనబడే ముందు అంత అరటిపళ్ళ వాసన మంచి ముగ్గినటువంటి సువాసనతో కూడిన అరటిపళ్ళు అక్కడ కనబడ్డాయి 
వెంటనే ఇక్కడ హనుమంతుడు ఉన్నాడు అని ఆయన కనిపెట్టాడు మనకి భూమండలం మీద మహాయోగులు అండి దేవుళ్ళు మన మధ్య నడుస్తూనే ఉంటారు గురువుల రూపంలో మనం గుర్తించాలి తప్ప కాకపోతే గురువులు పరీక్షలు పెడతారు దత్తాత్రేయుడు అయితే నెత్తి మీద ఎముకతో కొట్టేవాడు తిట్టేవాడు ఉమ్మేవాడు ఎన్ని చేసినా గురువులు పట్టుకోవాలి అంతేగాని మనం రాగానే గురువు గారు మంగళహారతి పట్టి స్వాగతం ఇచ్చి లోపలికి తీసుకెడతారా అంత మాత్రానికి అనుగ్రహించేస్తే ఈ భూమండలం మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో కైవల్యం పొందేవారు గురువులు ఒక్కొక్కసారి తిట్టినా విసుక్కున్న కొట్టిన ఆ పరీక్షల్లో నెగ్గితే అప్పుడు వాడికి ఉచ్చే స్థితి పెడుతుంది ఎత్తు పెత్తం ఉన్నవాడికి ఉచ్చే స్థితి కాకుండా భ్రష్టత్వం కలుగుతుంది అందుకని చంద్రశేఖర సరస్వతి వారు ఏమన్నారంటే చాలా సహనంతో గంధమాదన పర్వతం దగ్గర మెలగండి ఎక్కడ క్రోధావేశాలకి లోను కాకండి శ్రద్ధతో రామనామస్మరణ చెయ్యండి అప్పుడు మీకు గంధమాదన పర్వత ప్రాంగణంలో తప్పక హనుమత్ సాక్షాత్కారం అవుతుందన్నారు అక్కడ ఇప్పటికి కూడా హనుమంతుడు నిరంతరం రామస్మరణ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇక్కడ పరాశర సంహితులు ఒక మాట చెప్పారు రోజు సాయంత్రం వేళ సంధ్యా సమయం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని రెండున్నర గంటల కాలం మహానుభావుడు హనుమంతుడు రామాయణం పాడతాడు రామాయణం ఎప్పుడు పాడాలి చెప్పాను కదా వచనం కింద చెప్పడం కాదు శ్లోకం శ్లోకం కింద పాడి దానికి తాత్పర్యం తేట భాషలో చెప్పాలన్నమాట అందుకని ఆయన అద్భుతంగా పాడుతూ ఉన్నాడు దివ్య కాదని సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి ఇంచుమించుగా ఒక రెండున్నర గంటల కాలం ఆ సమయంలో సనకుడు సనందనుడు సనత్కుమారుడు సనత్సుజాతుడు పుణ్యశీలుడు సుశీలుడు నారదుడు సుకుడు వ్యాసుడు మైత్రేయుడు పరాశరుడు ఇటువంటి ఋషులు అక్కడికి వచ్చి కూర్చుని వింటారు మనలాంటి సామాన్య మానవులు కలియుగ మానవులు ఎంత కాదనుకున్నా లౌకిక ప్రాణులు మన్నాయని చెబుతూనే ఉంటాడు ఒక్కొక్కప్పుడు సాయం సంధ్యా సమయంలో అక్కడికి వెడితే ఆ మనోహర గానం వినబడుతూ ఉంటుంది అక్కడ రామాయణం ప్రతి సంవత్సరము అయ్యాక రాముడు జన్మతిథి రాగానే అంటే శ్రీరామ నవమి రాగానే రాముడికి నియమం ఏమిటంటే జన్మతిథి నాడు కళ్యాణం చేసేవాడు హనుమంతుడు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి చైత్ర మాసంలో శుక్లపక్షంలో నవమి రా రాగానే రామచంద్ర ప్రభు యొక్క కళ్యాణాన్ని హనుమంతుడు జరిపించాడు హనుమంతుడు జరిపిస్తుంటే బ్రహ్మ ఎవరు నిజంగా బ్రహ్మగారే కళ్యాణం చేయించాడు మనకి పురోహితులు అర్చకులు చేయించినట్లుగా స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి కళ్యాణం చేయించాడు కళ్యాణం అయ్యాక రామచంద్ర ప్రభు వచ్చి హనుమంతుడి తోకకి మీరు అభిషేకం చేయండి అనేవాట దాంతో బ్రహ్మదేవుడు నారదుడు కౌండిన్యాత్రి మరీచి దక్ష కతిలా అగస్త్యాక్షపాదాంగిర శాండిల్య క్రతు కణ్వకుత్స భృగు విశ్వామిత్ర మైత్రేయ మార్కండేయ శ్రీ వామదేవ కపి దుర్వాసో బక వ్యాఘ్రపాన్ మాండవ్యాధి మహాములంతా ప్రేమతో అక్కడికి వెళ్ళి హనుమంతుడు తోకను ఎలా పైకెత్తితే మంచి ఓంకారంలో ఉంటుంది హనుమంతుడు తోక అంటే సామాన్య మీరు కొత్త తోక కాదు కదా అది అలా పొడుగ్గా ఆయన ఓంకారంలో ఎత్తగానే ఆ తోక మీద మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ఎనభై వేల నదీనత జలములతో అభిషేకం చేశారు సప్త సముద్రాల నీళ్లతో కలిపి ఎన్ని నదులు ఎన్ని నదులు అటు వైకుంఠం నుంచి ఇటు బ్రహ్మలోకం నుంచి దేవలోకం నుంచి భూలోకం నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి పట్టుకొచ్చి ఇన్ని వేల నదుల నీళ్లు కమండలాలతో పట్టుకొచ్చి బ్రహ్మగారు మొదటిగా పోస్తే తక్కిన వాళ్ళంతా తర్వాత పోయడం మొదలు పెట్టారు ఈ తోక మీద నుంచి ఆ నీరంతా కిందకు వచ్చి గంగా నదిలో కొలుస్తుంది అందుకే చైత్ర మాసంలో హరిద్వారు వెళ్ళి ఎవరన్నా స్నానం చేస్తే ఏం చేద్దాం చైత్ర మాసానికి ఇంకా పూర్తిగా తీరు కదా బదరి కేదారాల యొక్క యాత్ర మొదలవ్వాలంటే మే నెలలోనే ఓపెన్ చేస్తారు అందువల్ల ఈ లోపు ఎందు రూతిని చైత్ర మాసంలో నవమి నాడు హనుమంతుడికి తోక మీద నీళ్లు పోస్తారు ఈ నీళ్లన్నీ వచ్చి కిందకు వచ్చి గంగలో కలుస్తాయి అక్కడున్న గంగా నదిని అలకనంద అంటారు బదరీ దగ్గర ఆ అలకనంద నది నీరంతా దారిలో అనేకమైన ప్రాంతాల్లో కలిసి ఇటు కేదారం నుంచి వచ్చే మందాకిని ఇంకా దారిలో అనేకమైన శలయేళ్ళు ఇవన్నీ కలిసి కృషికేశం హరిద్వార గుండా వస్తాయి హరిద్వారం దగ్గరకు రాగానే గంగా నది దివ్య మంగళ విగ్రహంతో అందులో ప్రవేశిస్తుంది అందుకే చైత్ర శుద్ధ నవమి నాడు అక్కడ అభిషేకం జరిగాక మర్నాడు దశమి నాడు హరిద్వార్లో స్నానం చేస్తే ఒకేసారి ఎనభై వేల నదులలో స్నానం చేసిన మహాపుణ్యం వస్తుంది అని చెప్పాడు రాముడు స్వయంగా ఎందుకంటే ఆ తోకకు అంత విలువ ఉన్నది దాని మీద ఇన్ని అభిషేక జలాలు కలుస్తున్నాయి దానికి రాముడు ఎవరి పేరు ఇట్టాడో తెలుసా శ్రీ హనుమద్వాల సాగరం అన్నాడు హనుమంతుని తోక మీద నుంచి వస్తున్న దివ్య నదీ సముద్రం ఆ సముద్రం ఉప్పు నీరు కానీ ఇది మాత్రం అలా కాదు పూర్తిగా మంచినీరు మధుర జలం అన్నమాట 
ఈ మధుర జలంలో స్నానం చేసిన వాడు పరమధన్యాత్ముడు అవుతాడు వాడికి జ్ఞానం పెరుగుతుంది ఎంతెందుకు నాకు ఎరిగిన ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు మందకొడిగా జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉండేది ఏం చదివినా జ్ఞాపకం పెట్టుకోలేకపోయేవాడు పరీక్షల్లో తప్పేవాడు మాట స్పష్టంగా వచ్చేది కాదు చైత్రశుద్ధ దశమి నాడు నేను చెప్పాను అతను వెళ్ళి హరిద్వార్లో స్నానం చేశాడు ఇప్పుడు ఎంత హాయిగా మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఒక్క రోజైన ఆతిథ్యానికి పిలుస్తారు చెక్క 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 మాట్లాడుతున్నాడు అంత ఒక్కో నోట్లోంచి మాట వచ్చేది కాదు అంటే ఇన్ని నదీ నద జలాల నీళ్ళన్ని అందులో కలవడం వల్ల ఆ మిశ్రిత జల ప్రభావం వల్ల అందులో స్నానం చేసిన వాడికి అపూర్వ ధార ధారణ ధోరణి పెరుగుతాయన్నమాట దేవయీ కృతాభిషేకోత్థ తీర్థే న హనుమత్ ప్రభు వాలాగ్రాత్ ప్రత్యతే నద్యాస్తే వాలసాగరా మహానుభావులైన దేవతలంతా అనేక తీర్థములతో హనుమంతుడి తోక మీద పోసిన నీళ్ళన్నీ భూమండలంలో నదిలో కలిసి వాలసాగరం అనే పేరుతో ఆ నది పిలవబడ్డం మొదలైనది అంటే అప్పటి నుంచి గంగా నది వాలసాగరం అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ దీని ప్రభావం ఏడు రోజుల పాటు ఉంటుంది ఏడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ యథాప్రకారంగా గంగ గంగే ఈ వాలసాగరంలో ఉన్న నీటి యొక్క చుక్కలకి ఆగిపోతాయి కనుక అందుకనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చైత్ర చుక్కల నవమి నాడు అది అయ్యాక దశమి మొదలుకొని ఏడు రోజుల్లో స్నానం చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం దశమి నాడు చేస్తే సంపూర్ణ ఫలితం ఈ అభిషేక కాలంలో హనుమంతుడు నా అంతటి వాణ్ణి కాబట్టి ఇంత అభిషేకం చేస్తున్నారని ఏమాత్రం అహంకరించట అన్నిట్లోకి మహాప్రమాద అహంకారం మనిషికి జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఇంకా 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 అహంకృతిని నాశనం చేసుకునేటటువంటి వినయం రావాలి కానీ అదేం తెలియదు కానీ ఎక్కువ మందికి కాస్త కీర్తి రాగానే ధనం రాగానే జనం పెరగగానే లేక పదవి రాగానే ఎంత కాదనుకున్నా నేనే గొప్పవాడిని ఇదంతా సాధిస్తున్నానని ఒక అహంకారం వస్తుంది అక్కడి నుంచి పతనం అయిపోయేవాడు నేను ఎరుగుదు నుండి మీకు ఆశ్చర్యం చెప్పంటారు మా చిన్నప్పుడు ఒక పదేళ్ల పాటు ఒక ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పేవారు ఆయన ఉపన్యాసం చెబుతూ ఉంటే గణపురంలో కంజికా పరమేశ్వరి సత్రంలో రోడ్లు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు కాదు నేను చెప్పింది ఎప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఇంచుమించుగా నాకు పదేళ్ల వయస్సు ఆ రోజుల్లో అనమాట పదేసి వేల జనం వచ్చి పడిపోయేవారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి ఎడ్ల బళ్ళు కట్టుకొచ్చేసేవారు అదేమిటో తెలియదండి ఒక పది పదిహేనేళ్ళు ఆయన ప్రభల వెలిగింది ఆ తర్వాత పాప ఆయన చచ్చిపోయే ముందు ఆయన ఉపన్యాసం ఏర్పాటు చేస్తే ఆయన ఏర్పాటు చేసేవారు పాపం కొవ్వూర్ కాలేజీలో దూరపుల ప్రభాకర్ సార్ గారు చాలా ఉత్తముడు అంతటి మహానుభావులు లేడు ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన ఆయన ఇంకొక మైక్ అయిన నాగోటోడు తప్ప ఎవడు లేడు ఎలా వచ్చిందో అలాగే పోయింది ఎందుకనంటే ఏమొస్తుందో తెలియదు మరి కారణం మహానుభావులు ఇటువంటి విషయాల్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి పరుగుబడి పెరుగుతున్నా కీర్తి పెరుగుతున్నా జనం పెరుగుతున్నా ధనం పెరుగుతున్నా అప్పుడు మాత్రం వినయంతో ఇదంతా పరమాత్మ తత్వం అనుకున్నాడా ఈ జీవితంలో వాడు మోక్షం పొందుతాడు ఇదంతా నా ఘనకార్యం నా తపశ్శక్తి అనుకున్నాడా కాదనుకోకుండానే భ్రష్టత్వం పొందుతారు హనుమంతుడి గొప్పతనం ఇక్కడ అదే చెప్పారు అక్కడ రామస్మరణ చేసుకుంటూ ఈ తోకకి చేస్తున్న అభిషేకం నాకు కాదు మా రామచంద్రుడికి ఆయన అనుగ్రహం ఇది అనుకుంటూ ప్రతీక్షతే బ్రహ్మపదం భవిష్యతి ఎప్పుడు బ్రహ్మపదం ఇస్తాడో ఆయన అప్పటిదాకా ఈ కీర్తితోటి బతకలేకపోతున్నాను అంటే ఈ జనాలందరూ చేసే పూజలకి సిగ్గేస్తోంది నేనెవ్వండి ఒక వానరుణ్ణి కేవలం రామ నామ స్మరణ నిరంతరం చెయ్యడం వల్ల కదా ఈ స్థితి వచ్చింది నాకు మాత్రం అహంకారం రాకుండా ఉండుగాక బ్రహ్మ పదవికి వెళ్ళాక కూడా రాముణ్ణి స్థుతించదను గాక అనుకుంటూ ఆయన బ్రహ్మ పదవి కోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు క్రమంగా యుగాలు గడిచిపోయి ఇదంతా ఇరవై నాలుగవ త్రేతాయుగం ఆనాడు జరిగిన కథ కొంతకాలం గడిచింది ప్రళయాలు వెళ్ళిపోయాయి ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపర యుగం వచ్చింది ఈ ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపర యుగంలో శ్రీ మహావిష్ణు స్వయంగా కృష్ణుడిగా అవతరించాడు ఆ కాలంలో శ్రీకృష్ణ అవతారానికి ముందు ఈ భూమండలం అల్లకల్లోలం అయిపోయింది ఎక్కడ చూసినా కంసుడు జరాసంధుడు దంతభక్తుడు విధూరధుడు వంటి పాపాత్ములు పుట్టారు ఈ పాపాత్ములు భూలోకాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు వీళ్ళు రాజుల రూపంలో ఉన్నారు కానీ రాక్షసులు అసలు ఇంతెందుకు ఎక్కువగా కలియుగంలో సగానికి సగం మంది నాయకులు పూర్వజన్మలో రాక్షసులు అని చెప్పారు భవిష్య పురాణంలో నేను చెప్పాల మళ్ళీ నన్ను అడక్కండి వేదం వ్యాసుల వారు చెప్పారు రాక్షసులు భూలోకంలో నాయకులు కాబట్టి ప్రజల్ని పీడితులు వింటారని ఆ రోజుల్లో వీరావేశంతో విజృంభించి రాక్షసులంతా భూమిని ఆక్రమించుకుంటే భూదేవి ఈ పాపాత్ముల భారం తట్టుకోలేక గౌర్భూత్వ అశ్రుముఖి ఒక ఆవు రూపం ధరించి కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు కారుస్తూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవ రక్షించింది 
బ్రహ్మం నాడు నేను నిర్ణయం చేయగలను మనల్ని అందరినీ రక్షించే విష్ణువు దగ్గరికే తీసుకెడతాను ఆయన దగ్గరే మొరపెడదామని ఈ బ్రహ్మదేవుడు గోరూపంలో ఉన్న భూదేవిని వెంట పెట్టుకుని శివుడితోటి దేవతలతోటి అందరితో కలిసి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు తేరా వైకుంఠానికి వెడితే అక్కడ విష్ణుమూర్తి దర్శనం ఇవ్వలేదు వెళ్ళడం చూడగానే ఆయన అదృశ్యం అయిపోయాట అంతటా ఉంటాడు అని అర్థం విష్ణు శబ్దానికి అర్థం ఏమిటి వ్యాపక శీలత్వాత్ విష్ణువు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు అంతటా ఉండే నన్ను కేవలం వైకుంఠంలో మాత్రమే ఉంటానని భ్రమపడి వీళ్ళు వచ్చారు మానవులైతే భ్రమపడ్డంలో తప్పు లేదు కానీ బ్రహ్మజ్ఞాని అయినా వైకుంఠానికి వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు అక్కడ ధ్యానం చేయకుండా అందువల్ల ఈయనకి కనపడకూడదు అని అదృశ్యం అయిపోయాడు అది కనిపెట్టిన బ్రహ్మగారు వెంటనే సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాట అద్భుతమైన పురుష సూక్తం చదివాడు శ్రీమన్నారాయణుడిని ధ్యానించాడు అప్పుడు ఆయనకి శ్రీమహావిష్ణు ఒక వాక్కు వినిపించాడు ఆ వాక్కునే దేవతలందరికీ ఆయన చెప్పి గిరం సమాధౌ గగనే సమీరితాం నిశ్య వ్యథాహృదశానువాచ గాం పౌరుషి మే శృణుతామరా పునర్విధీయతామాసు తథైవమాచిరం దేవతలారా భూదేవి నేను ఇప్పుడే సమాధి స్థితిలో శ్రీ మహావిష్ణువుని దర్శించాను ఆయన నాకు కొన్ని మాటలు చెప్పాడు ఆ మాటలు చెబుతున్నాను తొందరలో భూలోకంలో ధర్మ సంస్థాపన కోసం వసుదేవుడికి దేవకీదేవికి వాసుదేవుడు అనే పేరుతో ఆ భగవంతుడు పుట్టబోతున్నాడు ఆదిశేషు బలరాముడిగా పుట్టబోతున్నాడు ఇంకా మీరంతా దేవతలంతా ఆయనకి సేవ చేయడం కోసం యాదవులుగా పుట్టండి ఇంకా దేవతా స్త్రీలు ముని స్త్రీలు వీళ్ళంతా గోపికలుగా జన్మించండి ఆపై భగవంతుడు భూలోకంలో అవధరించి ధర్మ సంస్థాపన కోసం కంసాది రాక్షసులందరినీ సర్వనాశనం చేసి ఎవరికైనా అహంకారం ఉంటే ఆ అహంకారం సర్వం కర్వం చేసి ఆ తర్వాత అవతార సమాప్తి చేస్తాడు నూట ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు కృష్ణ అవతారంలో భూమి మీద ఉంటాడు అని చెప్పాడు ఆయన అన్నట్టే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆవిర్భవించాడు కంసాదుల్ని చాలామందిని చంపాడు ద్వారకా నగరాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేయించాడు ద్వారక పూర్వకాలంలో ఎప్పుడూ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి కుశస్థలి అనేవారు దానిని ఐదవ మను రైవత మను కాలంలో సముద్రంలో కుశస్థలీపురం అని నిర్మాణం చేశాడు ఆ తర్వాత సముద్రుణ్ణి మళ్ళీ స్థలం అడిగి ఇంకొంచెం పెంచుకుని శ్రీకృష్ణుడు విశ్వకర్మ ద్వారా ద్వారకా నగరాన్ని పునర్నిర్మాణం చేశాడు అత్యద్భుతం ఆ ద్వారకా నగరం అంటే శ్రీకృష్ణుడు అవతారం సమాప్తం చేయడానికి కొంచెం ముందు నుంచి కల్లోలమే మొత్తం అంతా ఆక్రమించేసినట్టుగా మహాభారతంలో ఇది వరకు చెప్పాను భాగవతంలో చెప్పాను ఎప్పుడు ఒకప్పుడు మళ్ళీ నలభై రోజులు భాగవతం చెప్పినప్పుడు అప్పుడు పూర్తి ఉంది కానీ అప్పటిదాకా మాత్రం కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అసలు కథ హనుమత్ కథ కనుక ఇప్పుడు ఆ ద్వారకా నగరానికి ఆయన అడుగు పెట్టాడు మొదట్లో అంతా కృష్ణభక్తితో ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో మేమంతా పైకి వచ్చామని క్రమక్రమంగా అందరిలో ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అహంకారం పెరగడం మొదలెట్టింది అందులో మొట్టమొదటి అహంకారం సత్యభామతో మొదలైంది ఇంతమంది అహంకారం గర్వం అంతా తొలగించాలంటే మళ్ళీ హనుమంతుడు రావాలి అందుకని అనమాట సత్యభామ ఒక రోజు అని శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏమండో నేనే ఆదిలక్ష్మిని మీరు అస్తమానము రుక్మిణీదేవి దగ్గరికి పెడతారు రుక్మిణీదేవి ఏమి లక్ష్మి కాదు ఆవిడ దగ్గరే ఉంది పుట్టింటి దగ్గర నుంచి ఏమి సొమ్ము లేకుండా వచ్చింది నేను అలా కాదు శమంతక మడితో వచ్చాను బోవో లేడత కట్నం నాకు ఈ కట్నంతో ఏ పట్నమైనా కొనేస్తానండం మొదలెట్టి దీనికి తోడు నరకాసుర వధకి ఒక్క సత్యభామని మాత్రమే వెంట పెట్టుకు వెళ్ళాడు ఆయన గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కించుకుని చాలామందికి తెలియక సత్యభామే చంపింది అనుకుంటున్నారే అది ఒట్టి అబద్ధం అలా అనేవాడికి పొత్తిగా పురాణ జ్ఞానం లేదు సత్యభామ ఏం చంపాల సత్యభామ యుద్ధం చేసింది శ్రీకృష్ణుడు తన చక్రంతో నరకాసురుడి శిరస్సు ఖండించాడు చూడండి భాగవతంలో ఉంటుంది అది కానీ సత్యభామ చాలా ఘోర యుద్ధం చేసింది ఏం యుద్ధం చేసింది అయ్యే బాబోయ్ నారీమణి నారి మరయించ రిపుసే నారింఖణ హేతుమైన నాదముని గూడన్ నారీమణి బల సంపన్నారీ బాధికము మూర్ఛనందన రేంద్ర అంటాడు పోతన గారు దశమ స్కంధంలో ఆవిడ ఒక్కసారి ధనుష్టంకారం చేయడంతో అల్లెతాటి శబ్దానికి ఏనుగులు శాన కకావికలై పారిపోయాయి దిష్టి బొమ్మల ఒక్క నరకాసురుడు మిగిలేట ఆవిడ యుద్ధంలో అందరినీ చీల్చి చండాడేసింది ఎప్పుడు మాట వరుసకు కూడా ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టని ఆవిడ ఎలా ధనుష్టంకారం చేసిందో ఎప్పుడు బాణాలు శత్రువుల మీద వేసి ఎరగని ఆమె అన్ని బాణాలు ఎలా వేసిందో అస్త్రాలు ఎరగని ఆమె అన్ని అస్త్రాలు ఎలా విడిచిపెట్టిందో అసలు ఇంతెందుకు అప్పుడప్పుడు దండలు గుచ్చేటప్పుడు సూది వేలు గుచ్చుకుంటే ఆ వేలులోంచి రక్తం వస్తే కంగారు పడేదిట 
సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు సూదులతో పూర్వ సూదులను ఉండేవాళ్ళండి ఇంట్లో కూర్చొని దండలు గుచ్చేవారు ఈ దండ గుచ్చుతున్నప్పుడు పొరపాటున సూది వచ్చి వేలు గుచ్చుకుంటే కాస్త రక్తం వస్తే అబ్బో రక్తం అని కంగారు పడేది ఇటు పూర్వం ఇప్పుడు అటువంటి ఆవిడ శత్రువుల తలకాయలు నరికేసింది చేతులు నరికేసింది పీకలు ఎగిరిపోయాయి రక్తం బడబడ కారిపోతుంటే కూడా చూసి ఎలా తట్టుకుందు అంటాడు పోతన గారు అంత యుద్ధం చేసింది కేవలం శ్రీకృష్ణుడు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు చక్రం విడిచిపెట్టాడు ఆ చక్రంతో వాడి తల ఢామని కింద పడి తెగిపోయింది నీళ్లలో పడిపోయింది నరకాసురుడి నగరం ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అంటే ఇప్పుడు అస్సాం ముందే గౌహతి ఆ గౌహతి అంతా వాడిది అనమాట గౌహతి అసలు పేరు గోహతి మీరందరూ కూడా బయట క్యాసెట్ ఉంది డివిడి చూడండి అందులో నరకాసురుడు పరిపాలించి నరకాసురుడు స్వయంగా నిర్మాణం చేసిన నవగ్రహాలయాన్ని కూడా అందులో చూపించాం అక్కడ ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అనే పేరుతో ఉన్నది ఒక బ్రహ్మపుత్ర నదిలో దీవిలో ఉంటుంది తొమ్మిది గ్రహాలని వాడు ప్రతిష్ఠించాడు నరకాసురుడు రోజు నవగ్రహాలకి ప్రదక్షిణ చేసి పూజ చేసి అప్పుడు ఎప్పుడైనా శత్రువుల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు కానీ శ్రీకృష్ణుడితో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు పోయే కాలం వచ్చి ఆ నవగ్రహాలను అన్నయం చేస్తాయి అని ఆ పూట మాత్రం ప్రదక్షిణ చేయకుండా వెళ్ళాడు వెళ్ళిపోయాడు అందువల్లే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నియమాల విషయంలో అక్కడ భూదేవితో అంటుందిటే వాడి తల వెళ్ళి వాడి తల తెగిపోయింది నీళ్లలో పడిపోయింది అక్కడ బ్రహ్మపుత్ర అనే దగ్గర ఉన్న సరస్సులో అప్పుడు అది చచ్చే ముందు వాళ్ళ అమ్మతో ఏడుస్తూ మొర పెట్టుకున్నాడు భూదేవి కూతు కొడుకు కదవాడు అందుకని భూదేవితో అన్నాడు అమ్మ నువ్వు భార్యను అంటావు కదా వరాహవతారంలో అటువంటిది ఆనాడు వరాహ రూపంలో నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని నీ ద్వారా నన్ను కన్నాడు కానీ చెల్లంబో తల్లత్రిల్చెనూ ఇల్ల నాక్షేపించు చందంబునంత్రెళ్ళెన్ చప్పుడుగా భూమి సుతుడు దీప్తాహవక్షోణిపై తల్లి ఇల్లాలని అంటావు నీకు విష్ణువుకి నేను వరాహ రూపంలో ఉన్నప్పుడు పుట్టానంటావు మా నాన్నే కదా నువ్వు తల్లివి కదా అయినా అవతారం మారగానే కృష్ణ అవతారంలో కన్న కొడుకు తల నరికాడు చూడు అని తల్లిని ఆక్షేపిస్తున్నట్టుగా తల వెళ్ళి భూదేవి ఒళ్ళో పడిపోయింది అప్పుడు భూదేవి దారి పడింది నాయన కుమార చేసిన పాపాలకు శిక్ష అనుభవించావు కానీ భగవంతుడిని అడిగి వైకుంఠానికి పంపుతానన్నది ఆ తర్వాత నరకాసుడు కొడుకు భగదత్తుడిని పట్టాభిషిక్తుడి చేసింది ఆ రోజున దేవతలంతా వచ్చి నరకాసుర వధకి సత్యభామ మహాసహాయం చేసింది కాబట్టి సత్యభామ అంత గొప్పది లేదు అని పొగిడారు దాంతో సత్యభామ ఏమనుకుంది నిజమే గొప్పలు అనుకుంది నా అంత గొప్పవాళ్ళు లేరని దానితోటి పారిజాత వృక్షాన్ని కూడా తెచ్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆవిడ దొడ్లో నాటాడు దానివల్ల కూడా ఆవిడకి అహంకారం పెరిగింది తిన్నగా ఉండడుగా నారదుడు బాగా అహంకారం పెంచేది ఆయనే తుంచేది ఆయనే ఓ రోజున నారద మహర్షి స్వర్గలోకం నుంచి భూలోకానికి ఓ పారిజాత పుష్పం తెచ్చాడు ఆ పుష్పం తెచ్చి కృష్ణుడికి ఇచ్చాడు నీకు ఏ భార్య మీద ఇష్టమో ఆ భార్యకి ఇమ్మన్నాడు ఆ సమయంలో పక్కన రుక్మిణి ఉంది అందుకని రుక్మిణికి ఆయన ఇచ్చాడు సిబిసిఐడి అని పక్కన ఉంటారులేండి ఈ సత్యభామ యొక్క చెరికెత్తులు పక్క నుంచి చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి సత్యభామ దగ్గర చెప్పారు దాంతో సత్యభామాదేవి అలిగింది కోపగృహంలోకి వెళ్ళింది శ్రీకృష్ణుడు అప్పటికే అనుమానం ఇదంతా సత్యభామ దగ్గరికి ఎవరో మోసే ఉంటారనుకుంటూ పాపం పరిగెత్తుకు వచ్చాడు ఆయన రాగానే కోపగృహం అని పూర్వకాలంలో ఒకటి ఉండేదనమాట ఆడవాళ్ళకి కోపం వస్తే ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుంటే భారీ కోపం వచ్చినట్టు అనమాట ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు వచ్చాక కోపగృహం ఆ మాయిదారి వంట గృహమే లేవు అందువల్ల ఆ రోజులు అంతంత విశాలమైన భవనాలు అందులోకి వెళ్ళి ఆవిడ ముసుగు పెట్టుకుంటే కృష్ణుడు వెళ్ళి ఎంతో బతిమాలాడు ఎడంకాలతో తన్నిందండి ఆవిడ తన్నడం వల్ల తాకడం వల్ల మహానుభావుడు ముక్కు తెమ్మన గారు పారిజాత అపహరణలో తాచింది అన్నాడు తాచుట అంటే ఏమిటన్నమాట తన్నడంలాగా గట్టిగా కాదు మరీ బొత్తిగా తాకి తాక్కుండా ఉండడం కాదు మధ్య రకంగా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా అలా తోయడం అనమాట కాలుతో అలా తోసిందట తోస్తే కృష్ణుడికి ఏం కోపం రాలా బ్రహ్మాది దేవతలు పూజించే ఈ శిరస్సు మీద కిరీటాన్ని కిందకి పడగొట్టావు కాలితో తాచావు అయినా నేనేం బాధపడటం లేదన్నాడు ఆయన నన్ను భవదీయదాసుని మనంబున నెయ్యపు కెన్కబూని తాచిన యది నాకు మన్ననయ చెల్వగు నీ పద పల్లవంబు మత్తను పుల్లకాగ్ర కంటక వితానము దాకినను చునంచునే ననియద అల్కమానవు గదా ఇకనైన అరాళ్లకు తల నేను 
అంటే అంతటి బ్రహ్మాది దేవతల చేత నమస్కారం అందుకున్న నేను అయినా భవదీయ దాసుని నీకు మాత్రం దాసుణ్ణి ఎక్కడైనా ఇంటికి వచ్చాక భార్య అమ్మడి దగ్గర దాసులు అవ్వక తప్పదని కృష్ణుడు అన్నాడు నేను అనలేదు ఈ మాట నీవు ఎంతో ప్రేమతో ఎడవకాలితో తాచావు అది నాకు మన్ననయ్య నాకు ఎంతో గౌరవం అన్నాడు ఎన్నో ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళాను నన్ను ఎన్నో చోట్ల దండలు వేసి పూజించారు ఈ దండలు వేసిన సత్కారాలు సత్కారాలు కావు కానీ వాళ్ళ చేత్కారంతో నా నెత్తిని తన్నావు ఇది నిజమైన సత్కారం ఎంత గొప్ప మాట అన్నాడు దీన్ని బట్టి కృష్ణుడి దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు భార్య అమ్మని తన్నితే అది జాగ్రత్తగా గౌరవించాలి చీపో అనకూడదు అని శాస్త్రం నేను అనలేదు చెప్పాగా కృష్ణుడు చెప్పిన మాటని మనం వేదవాక్కుగా పరిపాలించాలి భార్యలు ఏం చేసినా సరే భరించి గౌరవించాలి అని చెప్పాడు ఆయన ఇది నాకు మన్నన ఎంతో కోమలంగా ఉండే నీ కాలు నాకు తగిలింది నాకేం దెబ్బ తగలల కానీ నీ కాలు మృదువు కదా నీ కాలు చాలా మెత్తగా కోమలంగా ఉంటుంది దానికి ఏమన్నా దెబ్బ తగిలిందేమో నొప్పి పెట్టిందేమో అని నా బాధ అల్కమాను అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఏడ్చింది ఆవిడ కోసం ఏకంగా పారిజాత వృక్షం తెచ్చాడు స్వర్గంలో ఇంద్రుని చేయించి పారిజాత వృక్షమే తెచ్చి కల్పవృక్షాన్ని దొడ్లో నాటాడు దాంతో ఆవిడకి ఏమనిపించింది నేను ఏడ్చాను తన్నాను కృష్ణుడు అంతటి వాడు పడ్డాడు నేనే ఆదిలక్ష్మిని లేకపోతే చెట్టే పట్టుకొచ్చి నా పెరట్లో నాడుతాడు అనుకుంది కానీ అసలు రహస్యం ఆవిడకి తెలియదు కానీ ఈ చెట్టు పట్టుకొచ్చి రుక్మిణీదేవికి సత్యభామకి ఉన్న ఇంటికి మధ్యలో ప్రహరీ కూడా ఉంది అక్కడ నాటేట పువ్వులు అట్టుబడి పెట్టే చెట్టు ఇక్కడ ఉండేది ఆవిడ అది చాలా గొప్ప విషయం అది గర్గ సమేతలు శ్రీకృష్ణుడు చేసే పనులు అని ఎలా ఉంటాయన్నమాట ఈ చెట్టు ఏమో పాపం మొదలు ఆవిడది మొదట్లో ఏవో నాలుగైదు పూలు పడక్ కాదు కానీ ఆ చెట్టు వంగి అటువే పండడం వల్ల రోజు ఈవిడ నీళ్లు పోసి పెంచడం ఈవిడి పని పువ్వులన్నీ ఆవిడికి దొడ్లో పడేవి ఆవిడికే వెళ్ళేది అంతేత భగవంతుని లీలలు విచిత్రంగా ఉంటాయి అయినా ఈవిడ చెప్పే కదా మహాహంకారంలోకి వెళ్ళింది నేను గొప్పదాన్ని అని ఆ సమయంలోనే బలరాముడు దిగ్విజయం చేసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి సూతుడు అంతటి వాడిని పడగొట్టాడు ఏకంగా బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు ఓ చోట సూత మహర్షి పురాణం చెబుతూ ఉంటే నైమిశారణ్యంలో అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చునున్నారు ఆ కన్నా బలరాముడు వెళ్ళాడు తీర్థయాత్రలకు వెళుతూ బలరాముడు రాగానే అందరూ లేచి నిలబడ్డారు కూర్చున్న వాళ్ళంతా లేచి నిలబడి నమస్కరించారు ఎప్పుడు పురాణం చెప్పేవాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ స్థానంలో కూర్చున్నవాడు దేవుడు వచ్చినా లేవకూడదని ఒక నియమం ఉన్నది పురాణమై స్వస్తి అనేదాకా ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి వచ్చినా లేవకూడదని విష్ణుమూర్తి నియమం అది మీకు పొండరీకుడు కథలో ఏముంది తండ్రికి సేవ చేస్తున్నాడు పొండరీకుడు ఇంతలో కృష్ణుడు వచ్చాడు బయట నిలబడి పొండరీక నువ్వు నా కోసం స్తోత్రం చేస్తున్నావు నేను వచ్చాను బయటకు వచ్చి నాకు నమస్కారం చేయంటే నేను మా నాన్నగారి కాళ్ళు నొక్కుతున్నానండి మా నాన్నగారి కాళ్ళు నొక్కడం అయిపోయాక ఆయన లేచాక అప్పుడు మీ దగ్గరికి వస్తానన్నాడు మరి అప్పటిదాకా నేనేం చేయనంటే ఆ పక్కన కూర్చోవాయి ఎవరి కోసం అన్నాడండి ఆయన కూర్చున్నాడు అంటే తల్లిదండ్రుల సేవ చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు వచ్చినా సేవను విడిచి వెళ్ళకూడదు గురువుల సేవ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో విడిచి వెళ్ళకూడదు పురాణం చెబుతున్న వాడు ఎవరు వచ్చినా సరే మధ్యలో మాత్రం లేవకూడదు స్వస్తి చెప్పేదాకా అలా లేచి ఎవరికైనా గౌరవం చెప్పాడా స్వాగతం చెప్పాడా వాడు భ్రష్టుడు అవుతాడు వీడు భ్రష్టుడు అవుతాడు ధర్మభ్రష్టత్వం కలుగుతుంది అందుకని సూతుడు లేవలేదు దాంతో బలరాముడి కోపం వచ్చి రోకలు పెట్టి ఒక్క దెబ్బ కొట్టి చంపేశాడు సూతుడిని ఆ తర్వాత పాప ప్రాయశ్చిత్వం కోసం సూతుడి కొడుకుకి అయువు ఇచ్చి ఈయన్ని బ్రహ్మలోకానికి పంపి తీర్థయాత్రలు చేసి నానాయాత్రలు పడ్డాడు అండి అదంతా మనకు అక్కర్లా అప్పుడు అంతా అన్నారట చచ్చిపోయిన వాడిని వైకుంఠానికి పంపి వాడి ఆయువు కొడుక్కిచ్చి నువ్వు అందరినీ అనుగ్రహించవు చచ్చిన వాడిని బ్రతికించే విష్ణువు యొక్క అవతారం ఆదిశేషుడు వినుబోని పొగిడారు ఏ నేనే విష్ణువుని అని ఈయన అనుకోవడం మొదలెట్టాడు నా బలం గొప్పదని ఈలోపు వైకుంఠంలో గరుత్మంతుడు అసలు నేను లేకపోతే ఈ లోకం ఎక్కడున్నది శ్రీ మహావిష్ణువు అనేవాడు నా వీపు మీద ఎక్కబట్టి కదా ఎక్కడికైనా పెడుతున్నాడు నేను లేకపోతే అసలు ఈరిండియా నేనే ఆయన ఎక్కడికి కావాలంటే ఎక్కడికి మోసుకుపోతున్నాను ఎన్నో కార్యక్రమాలు నేనే చేసి పెట్టాను రామావతారంలో రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరు నాగాస్త్రంతో బంధింపబడి ఉంటే నేను వెళ్ళి ఆ పాముల్ని పొడిచి విడిపించకపోతే మా ప్రభువులు ఇద్దరు అలాగే ఉండేవారు కదా నా అంత బలవంతుడు లేడు నా బలం నా వేగం నా శక్తి నాది అని ఆయన గర్వంతో ఉన్నాడు ఇంకా సుదర్శన చక్రం ఎందుకండి విష్ణుమూర్తి గారు ఎప్పుడు అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు ఆయన ఏం చేస్తారు ఆయన చేతిలో ఉండేది నేను చక్రమా వెళ్ళు అంటే చక్ర రూపంలో ఉన్న నేను వెళ్ళి నీ చక్రముల్ని నరికి అవతల బారేస్తున్నాను అసలు శక్తి నాదే ఆయన ఉత్సవమూర్తి శత్రువుల్ని చంపేది నేను కీర్తి ఆయనకి అసలు పని చేసేది నేను అని సుదర్శనుడు కూడా అహంకరించాడు ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరు వరుసగా సత్యభామ బలరాముడు గరుత్మంతుడు సుదర్శనుడు నలుగురు
ఏమిటి పరాకాష్ట వైకుంఠానికి వెళ్ళాను స్వామివారు ఉట్టి ఉత్సవం మూర్తి నేనే ఆయన ఎక్కడికైనా మోసుకుపోతున్నాను అంటాడు గరుత్మంతుడు అబ్బే స్వామివారు యుద్ధం చేసేది ఏముంది నేను వెళ్ళి శత్రువులు చంపుతూ ఉంటే ఆయన చంపాడని అందరూ ఒప్పుకొడుతున్నారు అంటాడు సుదర్శనుడు ఇక మీ అన్నగారు బలరాముడి సంగతి చెప్పేది ఏముంది భూమండలం అంతా నేనే పైకెత్తేస్తానంటాడు సత్యభామాదేవి దగ్గర కడితే ఆయ నేనే ఆదిలక్ష్యం అంటుంది ఈ అహంకారం ఎంతకాలం భరించాలి స్వామి అన్నట్ట నువ్వేం కంగారు పడకు వీరి గర్వభంగానికి ఒక ఏర్పాటు చేశాను ఎందుకు గంధమాధర పర్వతంలో ఉన్నాడుగా మా స్వామి ఆంజనేయుడు ఆయనకి నేను రామావతారంలో ఇరవై నాలుగవ రామావతారంలో ఉండగా కృష్ణావతారం ఇరవై ఎనిమిదవ అవతారం అవుతుంది ఆ సమయంలో రాముడిగా దర్శనమిస్తానని వరం ఇచ్చాను మనం చెప్పుకున్నాం కానీ నిన్న ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపర యుగంలో నేను మళ్ళీ నీకు రాముడిగా ఒకసారి దర్శనమిస్తాను నువ్వు నన్ను చూడడానికి వస్తావన్నాడు అది నిలబెట్టుకోవాలి నిలబెట్టుకోవడం వీళ్ళ అహంకారాలు గర్వాలు మొత్తం కూడా నాశనం చేయటం అన్నీ ఒకేసారి చేద్దాం నువ్వు ముందు ఒక చిన్న పని చెయ్యి పాతాళ లోకంలో సుకేశిని అని పేరు కలిగిన ఒక నాగకన్య ఉంది ఈ నాగకన్య తొందరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోంది ఆమెను గరుత్మంతుడి కంటబడేలా చెయ్యి ఆ తర్వాత సంగతి చూసుకుందాం అన్నట్ట వెంటనే నారదుడు ఏం చేశాడు సుకేశిని దగ్గరికి వెళ్ళి సుకేశిని నీకు తొందరలో పెళ్లి కుదిరిందిటి కదా నాగలోకం నుంచి భూలోకానికి వెళ్ళు భూలోకంలో శ్రీలంకలో శాంకరీదేవి ఉన్నది ఆవిడిని పూజించేవంటే నీకు బాగా కళ్యాణం అవుతుంది అన్నాడు పాప ఈవిడ సముద్రంలోంచి బయటకు వచ్చింది ఆ సమయంలో గరుత్మంతుడు ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళడం మొదలెట్టాడు గరుత్మంతుడికి ఈ సుకేశిని కనబడింది ఒక్కసారి ఆయనకి పాములు కనబడితే చాలా కోపం కదా పాములు అంటే ఆయనకి నూడిల్స్ ఇంకేం లేవు సేమ్యా ఉపమాది అన్నట్టే అమాంతంగా ఈ సుకేశిని మీదకు దూకాడు హడిలిపోయి పరిగెత్తుకుంటూ సముద్రంలో దాక్కుంది గరుత్మంతుడు దీని తరువే లోపు నారదుడు అక్కడికి వచ్చి ఏమిటి గరుడ సముద్రం అంతా వెతుకుతున్నావు అంటే దొరికినట్టే దొరికి ఒక నాగిని తప్పించుకుంది అది ఎక్కడుందో దాన్ని పట్టుకు తినేదాకా ఒప్పుకొని అన్నట్ట అనగానే నారదుడు తిన్నగా ఉండక నీ వంటి వాడు తలుచుకుంటే పెద్ద గొప్ప ఏమున్నది అవును ఆ నాగిని ఎక్కడుందో వెతికి నేను నీకు చెబుతాను ప్రస్తుతానికి నువ్వు వైకుంఠానికి పో ఆ నాగిని మీద నీకు పగ అంతే కదా అవును నారద నాకు మహోపకారం చేసిన వాడు అవుతావు ఆ సుకేశిని ఎక్కడుందో చెప్పావా నీకు మంచి ఘన సన్మానం చేస్తాను దాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టేది లేదు అన్నాడు ఆయన వెంటనే నారదుడు ఏమి ఎరగనట్టుగా మళ్ళీ గరుత్మంతుడిని వైకుంఠానికి పంపేసి ఈ సముద్రంలో ఎటు పారిపోయి దాక్కుందామా అని వెతుక్కుంటున్న సుకేశిని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమమ్మాయి నాగిని ఎందుకో బెంగపెట్టుకుని అటు ఇటు పరిగెడుతున్నావు అని అడిగితే ఏం చెప్పనండి గరుత్మంతుడు చూశాడు ఆయన మింగేస్తాడు మీరు ధర్మమానని కళ్యాణం అవుతున్నారు కుంటే క్షవర కళ్యాణం అయ్యేటట్టు ఉంది అనగా వెర్రి దాని కంగారు పడకు నీ కళ్యాణంలో నిన్ను తినాలని అతను అనుకున్నాడు నేను నిన్ను రక్షించడానికే పైకి రమ్మన్నాను ఈ గండం గడిచి పెండం బయటపడ్డానికి నిన్ను రక్షించడానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక్కడే ఉన్నాడు ఈ చరాచర జగత్తులో ఎవరు స్వామి అంది గంధమాధర పర్వతం మీద నిరంతరం గుహలో కూర్చుని రామనామ స్మరణ చేస్తున్న రామనామ స్మరణ పరాయణైక చిత్తుడు ఒక్క హనుమంతుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకో ఇక ఈ చరాచర జగత్తులో నిన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు నిన్ను రక్షించగలిగేవాడు గరుత్మంతుడు నిన్ను మింగకుండా కాపాడగలిగేవాడు ఒక్క హనుమంతుడు మాత్రమే అనగానే అమ్మ నా నెత్తిన పాలు పోసారండి బాబుని పరుగు పరుగుని వెళ్ళింది ఆ సమయంలో గంధమాధర పర్వతంలో సూర్యోదయం అయ్యింది అన్ని సంధ్యావందనాదులు పూర్తి చేసుకుని ఇక ఒక బండరాయి మీద కూర్చుని రామనామ స్మరణ మొదలుపెట్టాడు అత్యంత భక్తుడు ఆయన రామనామం అంటే ఇంకా నిరంతరం అదే జపం అదే తపం అదే ఆహారం ఆయనకి ఇంక వేరే ఆహారం లేదనమాట రామ రామ అని పిలుస్తున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలో మొట్టమొదటిసారిగా చాలా కాలం తర్వాత యశోదాదేవి దేవకీదేవి దగ్గరికి వచ్చింది దేవకి యశోద ఇద్దరు కృష్ణుడిని కూర్చోబెట్టి వెన్న పూస పెట్టడం మొదలుపెట్టారట చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో బృందావనంలో ఉండగా మధురలో ఉండగా ఇంత వెన్న పెట్టాను ఇప్పుడు ద్వారకు వచ్చాక కృష్ణుడు నా ముఖమే చూడటం లేదు మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత ఇంత వెన్న తినిపిస్తానని పాప యశోదాదేవి దగ్గరకు వచ్చి వెన్న పెట్టబోతుంటే రామ అని ఇక్కడ నుంచి ఒక అరుపు వినబడింది గంధవాదన నుంచి వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఒకసారి అటు తల తిప్పాడు ఈ రోజు ఇప్పుడు కృష్ణ అంది మళ్ళీ ఇటు తిప్పాడు అటు రామ ఇటు కృష్ణ ఎడా పెడా తిప్పడం మొదలెట్టాడు ఇలా మెడ ఏకధాటిగా దాంతో యశోద కంగారు వచ్చి ఏమిటయ్యా కృష్ణ మెడల్లా తిప్పేస్తున్నావు సహజంగా మెడ వెనుకలు వాళ్ళు అస్మాటి ఇలా తలకాయలు తిప్పుకుంటూ ఉంటారట బస్సుల్లోనూ అక్కడ కూర్చుని నీకు ఆ యోగం ఏమిటి ఇలా తిప్పుతున్నావు ఏమిటి ఏమిటి పరాకు నా వెన్నలో లోపమా నా భక్తిలో లోపమా అని అడిగితే తల్లి అంత మాట అన్నావు నీ భక్తిలో లోపమా ఇవాళ ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడి దేవతలందరి చేత పరమాత్ముడిగా కీర్తి పొందుతున్నాడంటే కేవలం నువ్వు చిన్నప్పుడు పెట్టిన వెన్న ముద్దలే కారణం అన్నాడు 
మాతృమూర్తి కటాక్షం వల్లే నేను ఎంత గొప్ప అండి అయ్యాను అమ్మకంటే గొప్ప దేవత లేదు మరి ఎందుకు అయ్యా నేను వెన్నబెట్టి దగ్గర పెట్టి కృష్ణ అంటే అటు తిప్పుతున్నావు అంటే నీకు ఒక రహస్యం చెబుతావు వినమ్మా పూర్వజన్మ వాసనలని ఉంటాయి కొన్ని అవి పొమ్మన్నా పావు ఎన్నకుల వంశులవు రఘుకులే సున్ని ఎన్నకుల వంశులవు రఘుకులే సున్ని పుత్రులు రామ లక్ష్మణు జనకజ రామ పత్ని పితురాజ్ఞ శిరం బునదాల్చి ముగ్గురు వనములకేగ జానకిని వైరముతో కొనిపోయ రావణుడను తును నీవు పల్క వినినంతనే ఆగ్రహమల్ది లక్ష్మణాధను విటు తెమ్మనల్టి కదా దాగునే పూర్వభవాను బంధము అమ్మా యశోద చిన్నప్పటి కథ ఒకటి నీకు గుర్తున్నదా ఒకప్పుడు నేను మూడేళ్ల వయస్సులో నిద్రపోకుండా అల్లరి చేసేవాడిని అప్పుడు నువ్వు నన్ను ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక పురాణ కథ చెప్పేదానివి నువ్వు పురాణ కథ చెబుతూ ఉంటే అది విని అప్పుడు హాయిగా నేను నిద్రపోయేవాడిని ఒక రోజున నువ్వు నాకు ఒక కథ చెప్పావు ఇనకుల వంశంలో సూర్యవంశంలో దశరథుడికి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుడు అని నలుగురు కొడుకులు పుట్టారు అందులో రామలక్ష్మణులు సీతతో కలిసి దండకారణ్యంలో వనవాసానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళగా రావణాసురుడు సీతని అపహరించాడు అని నువ్వు నాకు కథ చెప్పావు చిన్నప్పుడు అప్పుడు నేనేం చేశానో గుర్తున్నదా ఉయ్యాల తొట్లో పడుకున్న మూడేళ్ల వాళ్ళుణ్ణి హఠాత్తుగా సీతాదేవిని రావణుడు అపహరించాడని నీవు చెప్పిన మాట వినగానే లక్ష్మణ ధనువిటు తెమ్మనంటి కదా హఠాత్తుగా లేచి కూర్చున్నాడు విధంగా కృష్ణుడు దీని గురించి లీలాసు కూడా అత్యద్భుతంగా కృష్ణకర్ణామృతంలో రాస్తాడనమాట సౌమిత్రే క్వ ధనుర్ ధనుర్ ధనురితి వ్యగ్రాగర పాతున సౌమిత్రి లక్ష్మణ ధనుస్సు పట్టుకురా రావణుడు సీతని ఎత్తుపోతున్నాడు ఎక్కడ నా ధనుస్సు 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 అన్నట్ట సౌమిత్రే క్వ ధనుర్ ధనుర్ ధనురితి వ్యగ్రాగర లక్ష్మణ ధనుస్సు 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 అని మూడు సార్లు వ్యగ్రముతో గిరహ మాటల పలికాడు ఆయన నీకు గుర్తుందా ఎందుకలా అన్నాను అంటే పూర్వజన్మలో నేనే రాముణ్ణి ఆనాటి నా భార్య సీత ఈనాటి రుక్మిణీదేవి ఈ కథ నువ్వు చెప్పగానే నాకు ఆ రామాయణ కథ అంతా గుర్తుకొచ్చింది దండకారణ్యంలో నా భార్యని రావణుణ్ణి ఎత్తుకుపోతున్నాడు రావణుడిని ఆగ్రహం కలిగి లక్ష్మణ ధనుస్సు తెమ్మన్నాను అప్పుడు నీకు తెలియక తూ తూ అని ఉమ్మేవు నాకేమన్నా పేడకలు వచ్చిందేమోనని పూర్వజన్మ వాసన దేవుడికైనా పొమ్మన్నా పోదు పూర్వ బంధం అది అందుకే పా తలగునే పూర్వ భవాను బంధములు ఎప్పటికీ మన పూర్వబంధాలు పొమ్మంటే పోవు ఒక్కొక్క వ్యక్తిని చూడగానే మనం ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు వాడితో మనకు ఎప్పుడో తెలియని ఒక అపూర్వ బంధం ఉంది ఒక్కొక్కరిని చూడగానే ఎన్నిసార్లు గురువు గారు రావాలన్నా వాడికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వం అదే ఒక్కొక్కడు వస్తే రామ్మా రా మీ ఇంటికి వస్తాను అంటున్నాం అంటే ఎక్కడో పూర్వజన్మలో ఈ గురు శిష్యులకో లేక అలాగే ఇక్కడున్న భార్యాభర్తలకో లేక తండ్రికి కొడుక్కు మధ్యలో అపూర్వ రుణాలు బంధం ఉన్నది ఆ బంధం ఉండబట్టే ఇలా కలుస్తాం బంధం లేకపోతే ఎంత తగ్గించుకున్నా కలవలేము రుణం తీరిపోగానే ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నా పూర్వ బంధం నాకు ఎప్పుడు అలా గుర్తుంటూనే ఉంటుంది ఎంత అవతారమూర్తినైనా అలాంటి ఒక బంధం వల్ల ఇప్పుడు నువ్వు వెన్న కృష్ణ అంటూ అంటే అటువైపు పెడుతున్నాను మహానుభావుడు మారుతి ఆ రామావతారంలో హనుమంతుడు నాకు మహా ఉపకారం చేశాడు నా భార్య సీత అతని ద దయ వల్లే అతని యొక్క యత్నం వల్లే శతయోజన విస్తీర్ణమైన సముద్రాన్ని ఆయన అవలేలుగా దాటబట్టి లంకానగరానికి చేరబట్టే దక్కింది ఆ మహోపకారం చేసిన హనుమంతుడు ఈనాడు గంధమాదన పర్వతం మీద కూర్చుని ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపరయోగం వచ్చింది రాముడు దర్శనమిస్తానన్నాడు ఇంకా ఇవ్వటం లేదని రామ రామ అని నా కోసం ఆర్తితో కలవరించిపోతున్నాడు ఇప్పుడు అతనికి దర్శనం ఇవ్వాలి నువ్వు వెన్నతో కృష్ణ అనగానే ఆయన రామభక్తితో రామ అంటున్నాడు అదేమో మధురం ఇది వెన్న ఈ వెన్న కంటే ఆ భక్తి విన్న అందుకని అటు తిరుగుతున్నాను మళ్ళీ నీవు తల్లివి కనుక కాదాలకి ఇటు తిరుగుతున్నాను అన్నట్ట అప్పుడు ఆవిడకి ఆశ్చర్య కలిగి కృష్ణ అంత భక్తుడు మారుతి కూడా నీ దర్శనం కోసం తాతాలాడిపోతున్నాడా ఎందుకు ఇంతకాలం అతనికి దర్శనం ఇవ్వలేదంటే అన్నిటికీ కాలం కలిసి రావాలి ఎంత పరమ భక్తుడైనా ఎంత వినయవంతుడైనా కొంతకాలం ప్రతి వ్యక్తికి పరమాత్మ దూరం కావలసి వస్తుంది 
అప్పుడు వాడు విరహంతో ఇంకా పరమాత్మను చూడాలని ప్రేమ పెంచుకుంటాడు ఆర్తి ఎక్కువ అవుతుంది రోజు దగ్గరగా ఉంటే ఎక్కువగా మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి అంత భక్తి ఉండదు రోజు గుళ్ళోనే కూర్చోమండి మీరు వచ్చి రోజు చూస్తున్న శివుడే కదా అనిపిస్తుంది అది ఎక్కడో ఏలూరు నుంచి వచ్చాను కాబట్టి రోజు నేను నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలో నవగ్రహాలు చేస్తున్నాను అనమాట రహస్యం అయితే చూస్తాం కదా మనం రోజు పక్కనే ఉంటే ఓ మన పక్కన ఉన్నవాడు కదా అనిపిస్తుంది శిష్యులకు కూడా పెద్ద ఎక్కడ ఇబ్బంది వస్తుందో తెలుసా ఎక్కువ కాలం గురువుల పక్కన ఉంటే ఆ మా గురువుగారు మా చేతిలో మనిషి కీలు బొమ్మనుకుంటాడు ఈ పిచ్చాడు కానీ గురువుగారి మహిమాడికి అర్థం అవుతుందనమాట అతి పరిచయ దవజ్ఞ ఎక్కువ పరిచయం వల్ల లోకు అయిపోతాడు వీడు దాంతో భ్రష్టుడు అవుతాడు నేను హనుమంతుడికి ఇన్ని యుగములు కనపడకుండా ఉండబట్టి ఇంకా గాఢమైన భక్తి పెరిగింది హనుమంతుడు జ్ఞాని పక్కనున్నా దూరంగా ఉన్నా ఒక రకంగానే ఉంటాడు కానీ ఎవరికైనా దూరం ఎక్కువైతే బంధం పెరుగుతుంది కనుక నేను ఇన్ని యుగముల పాటు అతనికి దర్శనమివ్వకుండా ఉన్నాను ఇక సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు అతనికి దర్శనమిస్తాను ఆయన దర్శనంతో కొంతమందికి కొన్ని నిదర్శనాలు కూడా కనబడతాయి ఏం పర్వాలేదు తల్లి అన్నాడు ఇలా కృష్ణుడు సంకల్పించాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి నారదుడు పంపినటువంటి ఈ కేసిని అనేటటువంటి నాగకన్య హనుమంతుడి దగ్గరకు వచ్చి తండ్రి రక్షించని పాదాలు పట్టుకుంది ఉరిక్కి పెళ్ళేశాడు ఆయన మంచి రామనామ భజనలో తన్మయత్వంలో ఉన్నాడు ఆయన అటువంటి వాడు నిజంగానండి ఏ ముహూర్తంలో కొంతమంది పాటలు రాస్తారో కానీ సంస్కృత శ్లోకాలు చాలా గొప్పవి అవి అపూర్వమైనటువంటి మంత్ర శక్తులతో కూడినవి దాన్ని తెలుగులో రాయాలంటే జ్ఞానం కలిగిన వాడే రాయగలరు పేరు ఎవరు రాశారో నాకు పెద్దగా తెలియదు కానీ ఆ కవి శ్రీకృష్ణాంజనే యుద్ధంలో మాత్రం ఈ శ్లోకాలు నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగింటిని ఒక పాట రూపంలో రాశాడనమాట అది విన్నాక ఆహా ఎంత బాగా పరాశర సంహిత చదివాడు అనిపిస్తుంది అనమాట ఎన్నాళ్ళు వేచే నువ్వో రామ నీకు ఎకనైన దయరాద శ్రీరామ ఎన్నాళ్ళు వేచే నువ్వో రామ నీకు ఎకనైన దయరాద శ్రీరామ అసలు అలా అంటే రాముడు రాకుండా ఉంటాడా ఆర్ద్రత ఆ ముక్కల్లో ఉంటుందన్నమాట ఆయన సీతమ్మ సేమం తెలిపానే నీ తమ్ముడి ప్రాణం నిలిపానే మైరావణుని గుట్టు విప్పానే నిన్ను మూపున ఇడుకు నీ మోసానే ఎంతగా కొలిచిన నీ పదదాసుని ఎంతగా కొలిచిన నీ పదదాసుని ఎటుల మరచితి వయ్యా రమయ్యా ఎన్నాళ్ళు వేచేను ఓ రామ నీకు ఎకనైన దయరాద శ్రీరామ అక్కడ ఆయన సేవ చేస్తున్నాను దెప్పట్లా దెప్పడం కాదు ఈ ఎంత సేవ చేశాను ఎప్పుడు నీ దగ్గరే ఉన్నానే పిలిస్తే పలికాని అయినా ఎందుకు దర్శనం ఇవ్వడం లేదు ఇదన్నమాట ఆర్తి అప్పుడప్పుడు భక్తులు నిలదీస్తారు చెప్పేగా రామదాస్ ఏమన్నాడు ఏ నేను చేయించిన నగలన్నీ వేసు కులుగుతున్నావా ఎవడబ్బా సొమ్మని కులుగుతూ తిరిగేవు రామచంద్ర అన్నాడు ఆయన అలాగే తెప్పాలి భక్తులు తెప్పితే భగవంతుడు దిగి వస్తాడు అలాగే కూర్చుని నీవే వస్తావులే అంటే అప్పుడప్పుడు రాడులేండి ఆయన కూడా అందుకని మీరు కూడా తెప్పుతూ ఉండండి స్వామి రమ్మని అంటే హనుమంతుడు అంత భక్తులే తెప్పాలన్నమాట ఇప్పుడు అలా అంటూ ఉంటే ఈ నాగిని గట్టిగా పట్టుకుంది కదా ఏమిటి తల్లి ఇలా హఠాత్తుగా నా ధ్యానభంగం చేశావన్నట్ట నాకు అభయం ఇయ్యి అందరికీ అభయం ఇచ్చేవాడు రామచంద్ర ప్రభువు రాముడి నామం మీద ఒట్టు నీకు అభయం ఇస్తున్నాను ఏమిటి నీ కష్టం అన్నాడు ఏం చెప్పమంటారు తండ్రి పొరపాటున భూలోకానికి వచ్చాను నేను శాంకరీదేవి దర్శనం కోసం ఈలోపు గరుత్మంతుడు నన్ను మింగడానికి వెంటపడ్డాడు నా ప్రాణంతో నేను శాశ్వతంగా ఉట్టి కట్టుకు ఊరేగాలని నా కోరిక కాదు కానీ వివాహం అవ్వబోతోంది నా భర్తకి నేనంటే చాలా ప్రాణం ఇప్పుడు నేను అకాల మరణం పొందితే వాడు గుండాకి చచ్చిపోతాడు అయినా కళ్యాణం అయ్యి పసుపు కుంకుమలతో ముత్తయుదువుగా వెళ్ళాలని కోరిక ఉన్నది కానీ పెళ్లి కాకుండా కంజిగా చచ్చిపోవాలనే కోరిక నాకు లేదు ఏం చేస్తావు నన్ను రక్షించు అనగానే ఇక్కడే కూర్చో నీకు తారక మంత్రం ఇస్తాను రామ అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాను ఇది చేసుకుంటూ కూర్చోమన్నాడు హనుమంతుడు ఓం ఓం శ్రీం రాం రామాయ నమ ఇదివరకు కూడా మీకు ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాను ఇది రాముని యొక్క అష్టాక్షరి మంత్రం ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం భయంకరమైన వేదన నుంచి మృత్యుగండం నుంచి రక్షిస్తుంది ఈ మంత్రం నిత్యం చేస్తే మృత్యువు మృత్యు అయిపోతాడు మనకి సేవకుడు అవుతాడు ఈ మంత్రాన్ని చేసుకుంటూ ఎదురుగుండా కూర్చుంది ఆశ్చర్యం చెప్పమంటారా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఆవిడ మంత్ర జపం చేసిందిట ఆవిడ ముఖం నుంచి ఒక వెలుతురు బయటకు వచ్చింది 
హనుమంతుడు ఆశ్చర్యపోయి ఏళ్ల తరబడి మంత్రానుష్ఠానం చేసే యోగుల ముఖంలో ఇంత కాంతి రాదు ఈ బంగారు తల్లికి ఎంత తొందరగా ఈ కాంతి ఎలా వచ్చింది ఆ ఆపద వల్ల ఉన్న భయంతో గురువును ఆశ్రయించి పూర్తిగా భక్తిలో మిలిగిపోయింది నిష్టతో చేస్తోంది నిష్టతో భక్తితో భగవద్ జపం చేస్తే వాడి ముఖంలో ఈ కాంతి వస్తుంది అని కనిపెట్టాడు ఆయన ఈలోపు నారదులు వారు చేయవలసిన పనులు చేసి కృష్ణ నువ్వు చెప్పినట్టే నాగినిని హనుమంతుని దగ్గరికి పంపానన్నాక ఇప్పుడు ఉంది అసలు పని అంతా కూడా గరుత్మంతుని దగ్గరికి వెళ్ళు వెళ్ళి నేను చెప్పానని హనుమంతుడిని ద్వారకా నగరానికి తీసుకొచ్చి ఏర్పడింది ఇక తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటానన్నాడు కృష్ణుడు వెంటనే నారదుడు అక్కడి నుంచి చామని ఆకాశ మార్గంలో వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో గరుత్మంతుడు వైకుంఠంలో ఉండి నారద వచ్చావా అబ్బో చూసావా వైకుంఠంలో స్వామివారేమో అన్నీ విడిచిపెట్టి భూలోకానికి పోయాడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఎంత వైకుంఠం భారం అంతా నా మీద పడిపోయింది ఇన్ఛార్జ్ చేయి నేను దీన్ని చేయలేక చచ్చిపోతున్నాను అనగానే గరుడ నీ పరాక్రమం వేరు ఎవరున్నా లేకపోయినా ఈ మొత్తం వైకుంఠం అంతా నువ్వు అక్కడివే చాలా జాగ్రత్తగా పోతుటీకి లోపల కడకుండా కాపలా కాస్తూ రక్షిస్తూ ఉంటావు కదా అనగానే ఆ అవును అది మాత్రం నిజం సనక సనందనాథులు పూర్వం వైకుంఠానికి వచ్చారు అప్పుడు కనుక నువ్వు ఉండి ఉంటే వాళ్ళకి ఆ శాపం వచ్చేది కాదు కదా అన్నాడు నారదుడు అవునవునండి నారదుడు వారు భలే చెప్పారు నేనే ఉంటేనా అసలు ఆ సనక సనందనాథుల్ని ఉప్పును ఊది బయట పారేను ఆనాడు నేను లేకపోబట్టి సనక సనందనాథులు జయ విజయుల్ని చెప్పించబట్టి వాళ్ళు భూలోకంలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కచిపులుగా రావణ కుంభకర్ణులుగా భూలోకంలో శిశుపాల దంతభక్తులుగా మూడు జన్మలు ఎత్తడంతో మా స్వామివారు కూడా అవతారాలు ఎత్తడం ఆయన భూలోకానికి పోవడం నేను పడరాని పోట్లు పడడం జరుగుతోంది సరే ఇంతకీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ద్వారక నుంచి వచ్చాను ఆహా పరమాత్ముడు నరకాసురుణ్ణి సంహరించి పదహారు వేల మంది క్షత్రియ కంజకల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అష్ట మహిషులు ఇది కాకుండా ఇక ఎంతో మంది భక్తులు భక్తురాండ్రు రోజు అందరికీ భక్త సులభుడై కోరిన కోరికలు తీరుస్తున్నాడు అనగానే ఇలా అడ్డమైన వాళ్ళకి కోరికలు తీరిస్తే దేవుడి మీద విరువు పోదా ఈసారి వైకుంఠానికి వచ్చాక స్వామి ఎవరికి పడితే వారికి దర్శనం ఇవ్వద్దు అని మా స్వామి వారికి కొంచెం కట్టడి చేస్తాను టైమింగ్స్ పెడతాను మా స్వామికి కూడా అన్నట్ట ఆయన నా చేతిలో కీలుబొమ్మ అంటే పరాకాష్ఠకు వెళ్ళింది భారతంలో ఒకసారి మళ్ళీ ఈ పరాశర సంహితలో ఒకటి రెండు సార్లు హనుమంతుడి ద్వారా కానీ లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా కానీ గరుత్మంతుడికి గర్వభంగం అయింది భారతంలో ఉద్యోగ పర్వంలో గరుడ భంగ గర్వభంగం ఉంటుంది భారతంలో అక్కడ మాత్రం స్వయంగా కృష్ణుడే గర్వభంగం చేశాడు ఇక్కడ హనుమంతుని ద్వారా చేయించాడు అంటే దీన్ని బట్టి ఎంతటి మహాత్ములైనా ఎంతటి జ్ఞానులైనా ఒక్కొక్కప్పుడు తమ జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయి మేమే గొప్పవాడు అనుకుంటారు ఇలా దెబ్బలు తింటూ ఉంటారు అనమాట కాకపోతే వాళ్ళు మహాత్ములు కనుక తొందరగా కోలుకుంటారు సామాన్యుడికి గర్వం వస్తే భ్రష్టుడు అయిపోతాడు సరే అదంతా పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన పని ఏమిటి అన్నాడు నారదుడిని గంధమాదన పర్వతంలో రామావతారంలో రాముడికి సాయం చేసిన హనుమంతుడు తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఆ హనుమంతుడిని చూడాలి అని కృష్ణుడు కనిపించింది ఆ హనుమంతుడిని వెంటనే ద్వారకా నగరానికి తీసుకురమ్మని శ్రీమన్నారాయణుల వారి ఆజ్ఞ ఆ పని నువ్వే చెయ్యాలి గరుడ ఇది శ్రీవారి ఆజ్ఞ నువ్వు తక్షణం ఈ వైకుంఠం నుంచి గంధమాదనానికి వెళ్ళి హనుమంతుడిని ద్వారకా నగరానికి తీసుకెళ్ళు అనగానే పళ్ళు పటపట కొరికి ఏమిటండి స్వామివారి ఇలాంటి పెచ్చమూలు చేస్తూ ఉంటారు ఏదో రామావతారంలో ఒక కోతి రామారామ అని గొప్ప కీర్తి పొందినంత మాత్రం చేత దాని దగ్గరికి నేను వెళ్ళి పిలవడమా ఎక్కడి వైకుంఠం ఎక్కడి గరుత్మంతుడు అంతటి శ్రీవారిని దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మోసే నా వీపు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కోతి దగ్గర సాష్టాంగ పడ్డమా కుదరదని చెప్పు స్వామివారికి చెప్పన్నాడు కుదరదట స్వామివారికి చెప్పమన్నాడు ఏమయ్యా స్వామివారే చెప్పారు అంటే స్వామివారు చెప్పినానండి పనులకు ఉచ్చి నీచాలు ఉంటాయి కోతుల దగ్గరికి ఏమిటి గరుత్మంతుడు వెళ్ళడం ఏమిటన్నట్ట అలాగేలే అని నారదుడు కొంచెం పక్కకి తిరిగి ఇదిగో మర్చిపోయాను గరుడ నువ్వు సుఖేసి నేను ఒక నాగిని గురించి వెంటబడ్డావే తిందామని ఆ నాగిని ఇప్పుడు హనుమంతుడి దగ్గర ఉంది హనుమంతుడు నాగినికి రక్షణ ఇచ్చాడు ఆయన దగ్గర ఉంది సుమ అన్నట్ట నారద రాగానే ఈ విషయం చెప్పావు కదే ఇప్పుడే పెడుతున్నాను శ్రీవారికి మరవ చెయ్యి నా ఆహారం సుఖేసిని అక్కడుందా ఆ వానరుడు హనుమంతుడు నేను తినబోయేటటువంటి నాగకన్యకి రక్షణ కలిగిస్తాడా ఇప్పుడే అంతం చూస్తానన్నట్ట పెట్టవలసిన తోట నారదులు వారు ఉండరు అందుకే సమయానికి అనమాట టిక్కున మహావేగంగా బయలుదేరాడు ఏం వెళ్ళిరా ఆయన ఆయన నారదుడు వెళ్ళి పై నుంచి అదృశ్య రూపంలో ఏం దొరుకుతో చూడడం మొదలెట్టాడు ఆయన అన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తారు గురువు గారు ఎప్పుడు కూడా అదృశ్యంగా అలా చూడాలట ఎవరికి ఎక్కడ ఏ విధమైన శృంగభంగం కలుగుతున్నదో మహావేగంగా హనుమంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు గరుత్మంతుడు సుపర్ణుడు కదండి ఆయన 
నిజానికి ఏదో ఒక అహంకారం అనేది పక్కన పెడితే భగవంతుడి తర్వాత భగవంతుడు ఏమి తీయడంటే సామాన్యుడు కాదు అయినా అటువంటి వాళ్ళ అహంకారం అడతడానికి పరమాత్మ ఆడిన ఒక లీల అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ సమయంలో నాగిని రామారామ అంటూ అంది గరుత్మంతుడి రెక్కల నుంచి విపరీతమైన గాలి వచ్చేసిందట ఏమి గాలండి బాబోయ్ అక్షీణ కన్న కసన్ని భపక్ష యుగోద్భూత ఘోర పవమాన మహా విక్షేప కంపితానేక క్షోణి ధరేంద్రుడగుచు గరుడుడు వచ్చన్ అంటాడు పోతన గారు బంగారుకు రెక్కలుంటాయి గరుత్మంతునికి గరుత్మంతుని రెక్కలు పూర్తిగా బంగారు వర్ణమే సువర్ణ వర్ణంతో ఉన్న ఈ పెద్ద రెక్కలు పైకి కిందకి ఇలా ఒక్కసారి ఆడించగానే ఆ రెక్కల నుంచి వచ్చిన గాలికి గంధమాదన పర్వతం అంతా కదిలిపోయింది చెట్లన్నీ ఊగిపోయాయి తుఫాను గాలికి పడిపోయినట్టు ఆ చెట్లన్నీ పడిపోవడం మొదలుపెట్టాయి ఈ విధంగా కంపిత అనేక క్షోణి ధరేంద్రుడుగుచు కొన్ని కొండలు కొండలన్నీ ఊగి కింద రాళ్ళు పెట పెట శబ్దాలతో పడిపోతూ ఉండగా అక్కడికి వచ్చాడు అనగా గరుత్మంతుని రెక్కల గాలి వేగానికి కొండలు విరిగి కింద పడ్డాయి అది ఆయన యొక్క గొప్పతనం అంటే అనేక క్షోణి ధరింద్రుట్టు ఒక్క కొండ కాదు కొన్ని వందల కొండలు శిఖరములు విరిగిపోయాయి అంతే అంత వేగంగా వచ్చి ఢామ్ అని హనుమంతుని దగ్గర వాలాడు ఒక్క గంధమాదన పర్వతం చుట్టుపక్కల కొండలు అయితే విరిగాయి కానీ ఈ పర్వతం మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు అది హనుమంతుడు ఉన్న 